，我会不会晚节不保嘞？因为是我赔钱了，来原价了。<笑>呃，老板，你没有看到这一幕啊？我会把它剪掉的，放心。哎、啊、呦，我亲爱的观众朋友，大家好，我是 Ryan。最近有位 S 小姐姐，她看了我多大火群的体验 Offer 的影片过后，她就 private message 我，跟我讲说，她也想用她公司刚刚小改款的 Subaru Forester 来带我体验 Offer 的。因此，我就来到位于 Subaru 的 AJ Premium Models 来找这位 S 小姐姐，来试看看到底他们家刚刚小改款的 Subaru Forester 会给我怎样的 Offer 体验。所、so, 以还没有正式进入今天视频之前啊，希望我亲爱的观众朋友可以支持我一下，点个免费的订阅，还有开启你们小铃铛，帮助我在今天之内达到一万个订阅。当然也别忘了 follow 我的 Facebook page 啊，在这边也先谢谢支持。OK 啦，这样的话就让我们开始今天的视频内容吧。Let's go。One hour later。现在我来到一个不知名的 Off Road 啦，讲真的，来到这边我是蛮紧张一下，因为这边我真的不懂在哪里啊，好像梦哪一个。三八油中年这样子啊，我会不会晚节不保嘞？没关系。<笑>今天带我来体验这个 Off Road 的 S 小姐姐，就是我身旁的 Rainy， 我是来自 AJ 品牌的 Rainy 小雨天。哦，嗯、小雨天，嗯，<笑>今天下雨吗？大太阳天，放心。<笑> oh, OK， 好，我希望不是雨天啊。等一下我们拍到一半，人家下雨，够无力哦。这个 Off Road， <笑>不用担心，因为我们今天加的是 Subaru。哦<笑>、oh, ，今天我们加的是 Subaru Forest。嗯，维尼小姐姐，在我们体验 Offer 之前呢、啊嗯，可以为我介绍一下这辆小改款的 Subaru Forester， 它做了一些什么改变吗？可以，说它的主要的改款就是这些外形的咯，就水箱护罩会看到明显的比较大了，然后它的造型也会有一点不同 ，logo 也比较大个一点点。再来是这个灯，它的灯之前是没有这样子的剪出来，它会比较小个一点啦、啊，它现在是会有这样子的设计咯，就是一个 L 字形这样子咯。嗯，对。哦、oh, ，OK， 好。嗯，收藏鼠巴鹿 Forest， 我对于它的看法就是，它的外观设计还有它的 interior 给我的是非常硬派的 SUV 的感觉。它 interior 是给到我的感觉是非常有层次感的。由于是啊，它的椅子，它的椅子的设计就比较有一靠一靠的感觉，就好像我们人体，我们有锻炼的腹肌，六靠这样子的感觉。只不过讲哎，这辆 Forest 它的外观有一个东西，我是觉得有点怪啦，就是它的后尾灯。它的后尾灯就好像小时候那 Pokemon 那个大前线这样子啊。谢谢。Subaru Forester 和它的对手最大的不同之处就是它采用了 Boxer Engine， 以及它拥有 Symmetrical All Wheel Drive。Boxer Engine 的特点就是低重心，低重心的优点就是提升车子在弯道时候的操控性。至于 Symmetrical All Wheel Drive， 它的特点就是提供四条轮子动力，增加它的抓地力，减少车身的侧倾、转向不足或者是转向过度的问题啦。像价钱方面，这辆 Subaru Forester 在价钱方面有些什么不一样吗？其实价钱的话，它不会讲差很多啦，就是有微调。哦，哦有微调啦。收、啊、现在的价钱售价是多少钱呢、啊？这个是我们最普通的版本，嗯、还有分 IL 跟 IS。如果 IL 入门版的话，是一百七十四千两百八十八块。I S 的话，它也是有每个版本，就是 I L 跟 I S， 它都是有分 G T 跟不是 G T 啦。如果是最高的 spec 的话，有 G T 的话，那个是一九六二八八，就是说大概是一百七十多千到一百九十多千呐、啊、的这个区间呐、啊。对，哦、嗯 oh, ，OK。好，基本上这辆小改款的 Subaru Forest 的大致的介绍是这样子啦。因为今天重点还是在于体验 Off Road， 我们要拿这辆 Subaru Forest 来体验这个荒山野岭的 Off Road。So， 现在就让我们去上路试驾这辆 Subaru Forester， 看一下 Forester 给我怎样的 Off Road 体验。Let's go。OK， 在没有开始体验 Off Road 之前，我们先来讲一下为什么 Subaru Forester 它跟它的同级对手有些不一样之处。为什么这个 Subaru Forester 它可以去 Off Road， 而它的同级对手去 Off Road 的话就不是这么理想啦？现在有请我们 Rainy 为我们解释一下。所、so, 以我们的 Subaru 它都是有一个叫做 S Mode 的功能，而如果是 I L 版本，就是这个版本啊，还是 Normal S Mode， 就是沙地这些咯。如果是上面一个版本的话，还是 I S 就有沙地或者是泥地、雪地的功能。然后这个的话，还是自动分配扭力，就比如讲一个轮它卡着了，它的扭力会自动分配去其他的轮子，还是比较智能的。嗯。再是我看到它有这个陡坡缓降。这个功能，如果你在 off road 啊这种斜地，你看到现在是一个很斜的斜地，就要开启这个功能。如果没有这个功能啊，哇老爷，你会很没有 confidence 下那个斜坡，会很害怕，<笑>就好像坐过山车这样子，冲住下去。所以这个陡坡缓降
来玩 Off Road 是一个很好的功能。首先，我们已经解释了这样 Subaru Forester 它跟它的对手不同之处啦。现在呢，就让我们开始体验 Off Road。Let's go。OK， 现在我们先是开陡坡缓降，哎，没错，开 Normal Mode， 然后 Push 下去，开陡坡缓降。So, 打去 D 档、啊，好紧张。OK， 可以看到前面前面是一个很斜的斜坡，这个比我上次玩的那个还要恐怖。紧张。是，上次那个只是一个工业地，类似一点像工业地圆球这样子的，上次比较像斜。这个更斜。好像目测有四十五度，而且这个泥路很陡，我们怕你板板撑不住。开下去就够力了。哎呦，相信还是可以的。是，我相信这辆 Subaru Forester 它是 OK 的。这个就是它的特点。来，我慢慢试啊。开启这陡坡缓降呢，它会控制你的轮子，不会马上爆冲。这个就是陡坡缓降的好处。哎呦，可以看到我们的画面现在是很陡的，陡到阿妈不认得。OK， 好，成功了哦。它成功下来了。哇，这个 OK OK OK。这个要小心点，刚刚有破了板板。<笑><笑> OK， 好，来，可以。好，现在我们就直直走。现在要爬一个坡，哇，这个坡应该也是有四十五度。今天你选这个地方不走哎，这个比我上次玩的还要恐怖。真正的越野。是。<笑>哎哎，哎你板板重要。那<笑>你老板会叫你赔钱吗？应该不会，因为是我赔钱了，让人家的。<笑>呃，老板，你没有看到这一幕啊，我会把它剪掉的，放心。<笑> OK， 上坡我们就要把这个陡坡环境关掉，我冲上去。OK， 冲啊，冲啊！其实这辆车虽然讲它不是一个土坡车啦，可是它的动力方面呢，其实是蛮充足的。因为这辆车它有一百五十六匹的马力，跟一百九十六牛米的扭力，我们在爬坡的时候感觉到其实是很轻松的。不会有那种没有力的感觉，很有自信，是非常有 confidence。你看到我现在好像在坐过山车样子，我、哎、有，完全不担心。这个角度是这样子斜斜嘞，就好像我们在坐过山车的时候这样，咚咚咚咚咚咚咚，面对向下冲的感觉。哎呦，哎呦，可以嘞，这个，哇，很好玩嘞，是。OK， <笑>现在我们要成功出来了。虽然讲今天的这个 off road 有点短<笑> ，OK， 我们终于从 off road 出来了啦。虽然讲这个距离是有点短啦、啊，可是体验下来来讲，就跟我上次拿多大火车呢去体验 off road 是一个很截然不同。因为上次多大火车呢，它是很多是平地，它就没有这么斜。啊高，所以这样 Subaru Forester 刚刚我这样下来的时候，跟上去的时候，我感觉到动力是充足的。然后再就是他给到的 confidence 是很好的。刚刚我这样子下坡的时候，其实我是没有踩 brake 的，我就让它自动的滑下去。然后它的陡坡缓降真的是有把这辆车控制到很好，它是慢慢轻轻松松的帮你控制你的车子下坡，而且刚刚的斜坡是很斜的，这样子目测真的是四十五度应该有了。嗯。然后上坡也是很斜的，大概也是有四十五度，所以这个 S m o d e 在控制你的车子在这种 off 的时候。真的是非常的有帮助到，不要看它只是三个 button 这样子罢了嘞，但是它的作用真的是很大。好，基本上这个 off road 的体验大概是这样子啦。现在就让我们去普通路来试驾一下这辆 Subaru Forester。Let's go。来 r e n i a 你刚才跟我讲这个 ACC 跟车哦，这一次这个 i s i 三点零升级到四点零，有些什么不一样啊？它就是多了那个 l a n d centering。哦，就是车道维持至中。对。好，现在我们测试一下这个车道维持之中。现在可以看到前面一个摩托，嗯，虽然讲它是有 detect 到了，不过它不是跑摩托啊，跑车、啊。对，你还可以侦测人、摩托啊，或者是车这些。要放手一下啊！叫，它 detect 到你没有抓 steering。它的车道维持之中就跟 cancel 掉，所以我们要抓住 steering。OK， 好。它的这个车道维持之中，它真的是可以顺着这个线跟你摆动 steering 的，它不是靠创线的，所以这个车道维持辅助 
我觉得是不错。然后刚刚你有讲，好像上一代比较普通版的是没有，是吧？对，之前的 I L 版本它是没有 I C 的。现在的 I L 加入了 I C 功能哦。哦，就是讲你买到最低配版本的 s u b a r u Forester， 都有这个 I C 四点零的功能。对，然后功能都是跟高配版一样吧？都是一样的，都是一样的。嗯、就是讲 A C C 跟车车道维持辅助，然后 Pre Crash 这些，不管是买高配低配都是有，都是一样的。哦 ，OK， 好，这个很好。啊，再来就是刚刚有讲到这次有增加了这个广角之类的吧？对，它的角度会更宽哦，之前是三十多，现在是变成六十多的角度会更宽啊。然后前面也是，前面之前是一百一十个米的，现在可以侦测到一百三十个米的。哦，就是讲它会看得更宽，看得更远。对。这个车道维持辅助，它只是一个辅助功能啊，它不是自动驾驶啊。不要开在这个车道维持辅助，然后一边驾车一边睡觉啊。这个是马来西亚 law 里面不允许的哈、啊。不要想到哦，现在有 l a n d keep assist， 又有 ACC 跟车，我可以放手，然后让它自动走，然后它会自动 automatic 帮我们 break。我可以外面很 relax， 闭闭目养神<笑>、哦。不好意思，这个是犯法的。然后我们现在再来试一下这辆车的加速体验哈。所以现在是我们开着是 normal 档， OK， 我现在踩油门，嗯，都有顾客哦，他就是讲哦，他他到底那个 mid 对不对啊？那有降快没？他感觉不到降快，不懂是不是因为哦，稳，他的稳呐，稳啊。OK， 这辆 Subaru Forest 的首先它的 Normal Mode， 它给我的驾驶体验来讲的话呢，动力加速是线性的，不会给你太多爆冲的感觉。再就是刚刚我加了差不多一百一十、一百二十嘛，因为这条是一条小路，我不会加太快。它的风噪还有隔音表现，我个人觉得是蛮不错的，风噪声很小，然后引擎的声音也很小。说、so, 好，现在我开着它的 Sport 档。刚刚用了这个 Sport 档 testing 它的零到一百啦，我是觉得它的油门反应是有比 Normal 档灵敏了一点，可是不会有那种天与地的感觉，<笑>所以我觉得平时的话就用着 Normal 档来驾驶就好了，可能你要各车啊之类的就换成 Sport 档哦，或者是如果各车的话，你是可以用那个 p a d a l Shift 的啊，因为这辆车它是有 p a d a l Shift 的，你就可以降档，然后踩油门。拉高你的车的扭力来一个车，人力刚才也说了，这个 IC 四点零有增强了吧？我听说这个音响主机也是有增强了吧？对，就是之前的 IL 版本啊，或者是 IS 的低配版，它都是没有这个 Apple CarPlay 跟 Android 多的咯，现在的都有了。哦，就是加入了 Apple CarPlay 跟 Android 多。对，这样子的话是有线的 Apple CarPlay 还是 Wireless 的 Apple CarPlay 呢？有线的。<笑>哦。这个就见仁见智啦。不过现在有些车，他给都不想给你啊，就用回自己的 system。Oh. 刚刚我们已经体验了这辆 Subaru 加去 off road 跟普通路啦，然后也测试了它的 ACC 跟车，还有它的车道维持之中。现在就让我来总结一下这辆 Subaru 给我怎样的体验。首先 off road 来讲的话，它加上去 off road， 不管是上坡或者是下坡，它给到的感觉真的是非常有信心十足的感觉。然后你不会觉得好像在坐过山车，避震那边的调教，然后还有的引擎啊、动力输出这些东西，都会给到你很平稳的感觉。这点可能就要得归功它的 b o x e s engine 跟它的这个 s e m i l a t r i c all w h e e l drive 啦。嗯。然后我们也可以从屏幕上面看到它的动力分布是怎样的。这点我是觉得，为什么这辆 Subaru Forester 它是一辆适合玩 off road 的家庭式的 SUV？ 它的 service 大概多少钱呢、啊？如果 service 的话，它大概是四百到五百左右，然后它的 major service 就是每四万里数一次的，那个就介于千四到千五左右。所以基本上这个价钱，差不多跟我们平常看到多大婚啊，相差不远哦。所以，观众朋友，如果你们想要了解，或者是想要试驾 Subaru Forester 或者是其他 Subaru 车款的话，你们都可以来到居銮的 Subaru AJ Premium Motors 来找我们的 r a i n y 小姐姐。像是新山区的观众朋友，或者是其他州的朋友，你们想要试驾的话
，你们可以愿意去拿你们的车去给他试驾吗？可以可以，都可以联系我。我最远我去过巴汉。啊、oh, ，OK， <笑>这个很多 SA 不愿意这样的 service，、欸、去给他们试驾，不代表他们会买。但是 SA 要浪费这个时间，去到那边，然后给他们试驾，试了过后，然后你就把它驾回来。很多 SA 不愿意做这种事情，我知道。可是我觉得安全的车，一个好车是值得推广的啦，给更多人知道。嗯，对。So， 有兴趣苏巴路的朋友，你们都可以找我们的 Rainy 小姐姐啦。好啦，今天的视频就到这里了。如果觉得这个视频不错的话呢，就麻烦你们帮按赞分享一下，也希望你们支持我一下，订阅我的频道，还有开启小铃铛，帮助我在今年之内打一万个订阅。当然，也不要忘了 follow 我的 Facebook page， 还有 Rainy 的 Facebook page 啦。好，今天的视频就到这里了，我们下个星期视频再见喽，拜拜。